Kodak bagaimanapun mengakui seluruh pasukan dipertanggungjawabkan atas kekalahan ini. I don't think that we play well. Uh, I think the team look more fresh. The reason is that they have one extra day off and our last game we play on very heavy pitch. Technically we have control, tactically there was nothing surprising but the only thing is they scored their chance we didn't score up and that's it. One tough game. You can see that both teams are tired when you're playing every three days. Quality of football was not really there. So no, for us nobody else to blame but us. Ujian getir menanti Kelantan selepas ini belum menjadi tuan rumah kepada pasukan sensasi selatan Johor Darul Takzim di Stadium Sultan Muhammad keempat selasa depan. Dalam pada itu, ketua jual titik tim Peter Butler pula berpuas hati belakang semua pemain yang menunjukkan kesungguhan untuk bangkit dari kekalahan di tangan perak tempoh hari. Menurut Butler, kemenangan dicapai hasil kombinasi barisan serangan yang mantap serta kekentalan barisan pertahanan. Game, uh, saya senang sekali. Uh, simple, kita lebih baik tim. Uh, lebih bagus tim. Uh, kita tunjuk lebih bagus hunger dan desire terus taktikly uh, petang ini kita lebih baik teknikly ok mereka ada banyak juara bertahan Kelantan tumpas 1-0 pada pasukan berstatus klub T-Team di Kuala Terengganu gol kemenangan T-Team dijadikan Airu Rizwan Mustafa seawal minit ke-7 permainan meskipun Kelantan bangkit mengasak tuan rumah lebih unggul untuk mengutip 3 mata penuh Beraksi di permukaan padang tiruan nyata menerima sedikit kelebihan buat Lions. Ia terbukti dengan beberapa hantaran tepat yang seringkali mengucar kaca bagian tengah dan pertahanan lawan. Kuat kenalian V Sundra Muti itu hampir muka tidak jaringan pada minit ke-23 tetapi penjaga gol Selangor Nur Azlan Razali tangkas menyelamatkan percubaan Irwan Shah. Nur Azlan bagaimanapun tewas seminit kemudian. Ia susulan tandukan bahagian Kaizan dari sepakan penjuru pantas disambar Fazrul Nawas bagi meletakkan Lions di depan. Masuk babak kedua, Selangor meningkatkan asakan dengan diketuai penyerang import Francis Forkido. Dia berpulang menyamakan kedudukan pada minit ke-66 tetapi percubaannya dinafikan Izuan Mahbud di gawang Lions. I think the boys have done very well. <coughs> It's the second game and we will take time to get the momentum going. And I believe that um, they will be more confident after these two wins. It's a pretty young squad. Kertas mereka kebangsaan Singapura ini turut memuji persembahan dua pemain pertahanan muda lain Syakir Hamzah dan Faris Azinuddin yang semakin meningkat. Lain semasanya akan berdepan PKNS Selangor di tempat lawan selasa depan. Sementara itu, Ketua Jurati Selangor Irfan Bakti Abu Salim mengakui hilang tumpuan menjadi punca gawang Selangor di Bolosi. Malah kegagalan manfaatkan penguasaan bola kepada peluang jaringan juga sedikit mengecewakan pengendali itu. Well, there's no point if you have a better, better possession, possession, but you don't have uh, strike at goal. Uh, the goal the Singapore scored is uh, because of uh, you know the lapse of concentration during that set pieces. Selangor akan berdepan satu lagi pemain di tempat lawan iaitu kunjungan ke Terengganu juga akan berlangsung pada Selasa.